హై ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు నవోదయ విద్యాలయ సమితి నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఉన్న జాబ్స్ కి అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళకు సేమ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మనెంట్ జాబ్స్ ఈ జాబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్ లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ లో మొత్తం చాలా జాబ్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ జాబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అడగడం జరిగింది ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకునే జాబ్ చూస్తే లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు టోటల్ గా నూట ముప్పై ఐదు ఖాళీలు అనే ఉన్నాయి ఇందులో అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ కి అరవై మూడు పోస్టులు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ కి ఆరు పోస్టులు ఓబీసీ కేటగిరీ కి ముప్పై ఆరు పోస్టులు ఎస్సీ కేటగిరీ కి ఇరవై పోస్టులు ఎస్టీ కేటగిరీ కి పది పోస్టులు మరియు పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ కేటగిరీలు ఆర్థోపెటికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ కి ఆరు పోస్టులు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి పదమూడు పోస్టులు రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది ఈ జాబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మనకు ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ సంబంధించి శాలరీ అనేది లెవెల్ టూ ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది బేసిక్ పే పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుంచి అరవై మూడు వేల రెండు వందల వరకు పే చేయడం జరుగుతుంది ప్లస్ ఎలవెన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఎలవెన్సెస్ మొత్తం కలుపుకుంటే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల పైన శాలరీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టార్టింగ్ మంత్ ఏజ్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో యాభై శాతం మార్కులతో పాస్ అయ్యి టైపింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు టైపింగ్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే థర్టీ అవర్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ హిందీలో టైప్ చేయగలిగే స్కిల్స్ ఉంటే జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలానే గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా వర్తిస్తాయి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ కేటగిరీకి మూడు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ కేటగిరీకి పది సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే రిటర్న్ టెస్ట్ మరియు స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది రిటర్న్ టెస్ట్ కి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వచ్చేసి విశాఖపట్నం తెలంగాణ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి రిటర్న్ టెస్ట్ కి సిలబస్ ఏమి ఉంటుంది అంటే రీజనింగ్ ఎబిలిటీ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ కాంపిటెన్సీ టెస్ట్ హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ మీద ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ గా థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్ గా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రెండు గంటల టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయండి ఇందులో మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకు స్కిల్ టెస్ట్ పెట్టి స్కిల్ టెస్ట్ లో మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకు జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ జాబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఆన్లైన్ లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి మనం విజిట్ చేయవలసిన వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ 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 డాట్ నవోదయ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లకు వెళ్ళి అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఈ జాబ్ కి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి వెయ్యి రూపాయలు పే చేయవలసి ఉంటుంది అన్ని కేటగిరీలోని మేల్ అండ్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ వెయ్యి రూపాయలు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఈ జాబ్ కి సంబంధించి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి పదవ తేదీ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ తొమ్మిదవ తేదీ ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ జాబ్ కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీ నుంచి పదవ తేదీ లోపు ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇది నోటిఫికేషన్ గురించి ఈ పీడిఎఫ్ ఐ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్లై చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక